Polestar, c'est une division qu'on a connue par le passé pour des voitures haute performance, mais Polestar, c'est maintenant une marque en soi d'automobile électrique et on vous explique aujourd'hui ce qu'il en est avec le nouveau directeur de la marque pour le Canada, Hugues Bissonnette, et nous sommes, entre autres, au lancement du premier concessionnaire, la première boutique en Amérique du Nord, c'est ici, à Montréal. Polestar Engineered est la marque d'optimisation de Volvo, si on veut. Donc, on a des produits Volvo optimisés avec un chip de haute performance, des suspensions, des roues, euh, des caractéristiques euh, haute performance qui sont attribuées aux produits Volvo S60, XC60, par exemple. Polestar, la marque de véhicules, est une association stratégique avec Volvo. La marque Polestar va lancer ses propres véhicules avec sa propre stratégie de commercialisation beaucoup plus axé sur la performance, euh, le design pur et progressif au niveau des produits qui vont être lancés. Les deux associés n'ont pas lésiné sur l'investissement requis. Les véhicules seront fabriqués en Chine dans une toute nouvelle usine ultra moderne. La gamme comprend la Polestar 1, un magnifique coupé haut de gamme qui sera produit à hauteur de 500 unités par année pour la planète, tandis que le véhicule grand volume porte la dénomination Polestar 2. Il sera disponible dès l'an prochain en sol canadien. En configuration 5 portes et proposant une puissance de 408 chevaux et plus de 487 livres-pieds de couple, il pourra franchir plus de 420 km avec une seule charge. Son prix d'entrée est établi à 69 000 canadiens. Une fois acheté sur le web, vous pourrez en prendre livraison à la toute première boutique en Amérique du Nord, soit à Montréal. Deux autres points de vente ouvriront au Canada, soit à Toronto et Vancouver. Les boutiques devraient être en opération d'ici l'été 2020. Et on est très fiers d'annoncer aujourd'hui la nomination de, du groupe Park Avenue comme le premier concessionnaire Polestar en Amérique du Nord, qui devrait opérer d'ici environ 12 mois. Le nouveau constructeur a bien l'intention de rivaliser avec Tesla et les autres par la qualité de ses produits et ses prix compétitifs. De plus, les deux propriétaires de la marque, Volvo et Geely, ont les moyens de leur ambition.